నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నవీన్ మీరు చూస్తున్నారు నవీన్ టెక్ తెలుగు ఛానల్ మీరు నా ఛానల్ కొత్త యూజర్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలా అలా నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి సో అందరూ చాలా మందికి పిఎస్ఈఎల్ సెబీ గురించి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి నేను ఆల్రెడీ అది ఎలా అప్లై చేయాలనే ప్రాసెస్ అనేది వీడియో పెట్టాను సో ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలో అది కూడా వీడియో పెట్టాను సపరేట్గా సో చాలా మందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి కామెంట్లో అందరికి రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు కొంచెం టైం దొరికింది కాబట్టి నేను ఒక్కొక్కరి చూసి ఆ రిప్లై చెప్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి శ్రీకాంత్ సిద్ధు అడుగుతున్నాడు వాట్ డూ యూ మీన్ బై బ్యాంక్ క్యాన్సలేషన్ చెక్ ఆర్ బ్యాంక్ వెరిఫికేషన్ మనం ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటే అప్లోడ్ చేయాలి బ్యాంక్ క్యాన్సలేషన్ చెక్ అంటే మన దగ్గర చెక్ బుక్ ఉంటుంది కదా దాని మీద ఇలా రెండు లైన్స్ చేసి ఇక్కడ క్యాన్సల్ అని రాస్తే ఇది బ్యాంక్ క్యాన్సలేషన్ చెక్ అంటారు దీన్ని స్కాన్ చేసి అన్న అప్లోడ్ చేయొచ్చు లేకపోతే మనకి పిఎస్ఈఎల్ వెబ్సైట్లో ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ అని ఉంది కదా ఈ కింద ఇక్కడ బ్యాంక్ వెరిఫికేషన్ లెటర్ అని ఉంది దీనికి క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది ఈ ఫామ్ తీసుకొని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని ఇలా డీటెయిల్స్ అన్నీ రాసేసి బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఒక స్టాంప్ సిగ్నేచర్ పెట్టించుకోవాలి సో దీన్ని మనం వెబ్సైట్లో అనేది అప్లోడ్ చేయొచ్చు ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి చేయొచ్చు బ్యాంక్ క్యాన్సల్ అయిన చెక్ లేకపోతే పిఎస్ఈఎల్ ఇది ఇంకా వచ్చేసి హాయ్ బ్రో ఇంటి నేమ్ వేరుగా ఉంది అఫిడేవిడ్ పెట్టవచ్చా అంటే బ్రో అన్ని రిసిప్ట్స్ ఉండాలా లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ అప్లోడ్ చేసినా సరిపోతుందా అన్ని రిసిప్ట్స్ ఉండాలి ఒకవేళ లేకపోతే ఏం చేయలేము ఉన్నాయి అయితే అప్లోడ్ చేయండి మీరు టోటల్ ఎంత అమౌంట్ పే చేశారో అంత అమౌంట్ అయితే ఎంటర్ చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న రిసిప్ట్స్ మాత్రం ఏవే ఉన్నాయో అవి అయితే అప్లోడ్ చేయండి ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర సెబీది డేటాబేస్ ఉంటే వాళ్ళు చెక్ చేసుకొని అన్న అలా ఇవ్వచ్చు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలా కూడా కానీ వీళ్ళు రిసిప్ట్సే చూసి ఇస్తారంటే ఇంకా మనం ఏం చేయలేము మన దగ్గర ఎంత ఉంటే అంత అమౌంట్ వస్తుంది మీరు అయితే మీ దగ్గర ఉన్న రిసిప్ట్స్ అన్నీ అప్లోడ్ చేయండి ఏవేవి ఉన్నాయో సెబీకి సంబంధించింది అవన్నీ అప్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి ఆ ప్రాసెస్ ఎలానో వీడియోలో ఉంది చూడండి ఇంటి నేమ్ వేరుగా ఉంది ఆ వీడియో సర్టిఫికేట్ అప్లై చేయవచ్చా ఇంటి నేమ్ వేరుగా ఉంటే మీరు టైం ఉంది కాబట్టి ఎందులో తప్పు ఉందో అది వెరిఫై అంటే తప్పు ఉంటే అది మీరు మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయండి ఒకవేళ పాన్ కార్డులో ఇంటి నేమ్ వేరే ఉంటే మీరు మళ్ళీ దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ సీడియో దీంట్లోనే సర్టిఫికేట్లోనే నేమ్ వేరుగా ఉందంటే మీరు ఏం చేయలేము ఉన్న డీటెయిల్స్ పెట్టేయండి వాళ్ళకి అయితే తెలియదు అదైతే ఇంటి నేమ్ వేరుగా ఉందా అంటే ఏం చేయలేము సో ఉన్నది అయితే మీరు పెట్టేయండి మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్టే ఉంటాయి కదా ఇంకా పర్మేజ్ అన్న ఎప్పుడు సైట్ బిజీ ఉంటుంది అంటే సైట్ మనకి మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు అప్లై వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు వెబ్సైట్ అయితే వెబ్సైట్ అయితే చాలా స్లోగానే ఉంది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే నైట్ పూట ఓపెన్ చేయండి అప్పుడైతే జర ఎక్కువ మంది అప్లై అయ్యారు కాబట్టి సైట్ అనేది తొందర ఓపెన్ అవుతుంది సో నేను కూడా ఆఫ్టర్నూన్ అలా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక్కోసారి వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వదు ఎందుకంటే చాలామంది అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి సైట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మార్నింగ్ అంటే మార్నింగ్ లేకపోతే నైట్ ఆ టైంలో చాలామంది ఎక్కువ యూజ్ చేయరు సో ఆ టైంలో మీరు అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి శ్రీలక్ష్మి సార్ అక్లాజ్మి రిసిప్ట్స్ ఉంది ఎలా బాండ్ జిరాక్స్ పెట్టి ఆన్లైన్ చేసుకోవచ్చా మీ దగ్గర ఒకవేళ ఒరిజినల్ ఉంటే ఒరిజినల్ జిరాక్స్ ఉంటే జిరా జిరాక్స్ అవి రెండు స్కాన్ చేసి పెట్టేయండి మన దగ్గర ఏ సెబీకి రిలే సంబంధించినవి ఉన్నాయో అవన్నీ అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది వాళ్ళు చెక్ చేసి అమౌంట్ అనేది పంపిస్తారు లాస్ట్ ఇయర్ మా బ్రదర్ అయితే ఆల్రెడీ అప్లై చేశాడు ఒరిజినల్స్ స్కాన్ చేసి పెట్టేసి అప్లై నేను మా బ్రదర్ కలిసి అతని అమౌంట్ ఎంత టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటే మేము అప్లై చేసాము అమౌంట్ అయితే వచ్చింది వన్ ఇయర్ లోపలనే వచ్చింది సో లాస్ట్ ఇయర్ టూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకే లిమిట్ ఉండే అంత అమౌంట్ లోపల ఉన్న వాళ్ళే అప్లై చేయాల్సి వచ్చింది ఈసారి నుంచి ఏంటంటే ఇక టోటల్ ఎంత అమౌంట్ ఉంటే అంత అమౌంట్ అప్లై చేయాలి అన్నట్టు ఓకే థ్యాంక్స్ జగదీష్ హనుమంత్ అన్న పాన్ కార్డులో సర్నేమ్ వేరుగా ఉంది ఏం చేయాలి పాన్ కార్డులో సర్నేమ్ వేరుగా ఉంటే మళ్ళీ కరెక్షన్ పెట్టుకొని ఆ పాన్ కార్డులో నేమ్ని కరెక్ట్ చేసుకొని అప్లై అయ్యి సరిపోతుంది అమర్ దానర్ సార్ ముందుగా అనే పిఎస్ఎల్ ఆఫీస్లో బాండ్లు సబ్మిట్ చేసిన వారికి రిసిప్ట్లు ఇచ్చారు అవి ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి సార్ పిఎస్ఈఎల్ బాండ్ ఎందుకు సబ్మిట్ చేస్తాము ఒకవేళ అట్లా సబ్మిట్ చేసి మీద జిరాక్స్ ఉన్న ఆ జిరాక్స్ నన్
ఇప్పుడు ఉన్నది అక్లాడ్జ్మెంట్ రిసిప్ట్స్ ఒకటే డబ్బులు తిరిగి ఇస్తారా అది ఇప్పుడు మనకి మీ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయో అవే అయితే అప్లోడ్ అయితే చేయండి జిరాక్స్ ఉంటే జిరాక్స్ అని అప్లోడ్ చేయండి మీరు సబ్మిట్ చేశారంటే ఇప్పుడు అది పిఎస్సిఎల్ పెరల్స్ ఆఫీసులే ఇప్పుడు అన్ని తీసేశారు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి అడ అడగను కూడా లేము సెబి ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న రిసిప్ట్స్ అప్లోడ్ చేస్తే దాన్ని చూసి అమౌంట్ ఇస్తుంది ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర డేటాబేస్ అనేది పెరల్స్ డేటాబేస్ మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే పిఎస్సిఎల్ది సో వాళ్ళు చెక్ చేసి అలా అయినా ఇవ్వచ్చు మనం అయితే మనం ఎంత కట్టామో అంత అమౌంట్ అయితే ఎంటర్ చేసి ఉన్న రిసిప్ట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయండి స్టేజ్ టు బ్యాంక్ నేమ్ రావడం లేదు ఎలా బ్యాంక్ నేమ్ ఎందుకు రాదు వస్తుంది ఒకసారి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసి ట్రై చేస్తూనే ఉండు వస్తుంది ఎందుకు రాదు ఫైల్ అప్లోడ్ అవ్వడం లేదు ఒకసారి అది ఫార్మేట్ చూడండి అది పీడిఎఫ్ జేపీజీ జేపీజీ ఫార్మేట్లోనే అప్లోడ్ చేయాలి వేరే ఏ ఫార్మేట్లో అప్లోడ్ చేసినా అది అప్లోడ్ అనేది తీసుకోదు ఒకసారి అది మిస్ చెక్ చేసుకోండి అది ఏ ఫార్మేట్లో ఉందో ఫైల్ దాన్ని దాన్ని చూసుకొని అప్లో అప్లై చేస్తే అయిపోతుంది నా బ్రో నాకు చెక్ బుక్ ఉంది క్యాన్సల్ చెక్ అంటే ఏమిటి బ్రో నాకు రిసిప్ట్స్ లేదు టెన్ థౌసండ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ సార్ మీకు చెక్ బుక్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూపించాను కదా ఇట్లా క్యాన్సల్డ్ అని ఇట్లా మార్క్ చేసి దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసిన మీ దగ్గర రిసిప్ట్స్ అయితే ఉంటుంది కదా ఆ రిసిప్ట్ని అప్లోడ్ చేయండి సరిపోతుంది చేసినట్టు మీ దగ్గర ఏదో ఒక రిసిప్ట్ అయితే ఉంటుంది కంపల్సరీగా ఏదన్నా ప్రూఫ్ ఉండాలి ప్రూఫ్ ఉంటేనే మనకి మనీ అనేది రిటర్న్ చేస్తారు ప్రూఫ్ ఏం లేకపోతే కష్టం చేయలేం సార్ పేరెంట్స్ నేమ్ ఉన్న పర్సన్ ఎంత నామినీ ఉన్నవారు ఉన్నారు వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు నామినీ ఉన్న వాళ్ళ పేరు మీద అయినా అప్లై చేయొచ్చు ఇప్పుడు పర్సన్ లేకపోతే చనిపోతే ఒకవేళ నామినీ ఎవరు ఎవరి పేరు మీద ఉందో వాళ్ళ పేరు మీద మీరు చేయొచ్చు దాని ప్రాబ్లం ఏం లేదు వెబ్సైట్ చాలా స్లో ఉంది చాలా స్లో ఉంది అంటే మీరు నైట్ టైంలో ఓపెన్ చేసి చూడండి అప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతుంది అమౌంట్ చాలా కట్టాము మరి ఆ అమౌంట్ వస్తుందా ఎలా వస్తుందో రాదో తర్వాత విషయం ముందైతే మనం అప్లై అయితే చేసుకొని పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు పంపిస్తారో లేదో చూద్దాం చాలా ఇప్పుడు చాలామంది అమౌంట్ బాగానే కట్ టెన్ థౌసండ్ అమౌంటే ఉన్నది చాలామంది ఇప్పుడు మనకు ఆప్షన్ అయితే వచ్చింది కదా ఇప్పుడు పిఎస్సిఎల్ అయితే మనకు ఆప్షన్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు సెబీ ఆప్షన్ ఇచ్చింది మనం అప్లై చేసుకుంటే అమౌంట్ రీఫండ్ చేస్తామని మన ప్రయత్నం అయితే మనం చేయాలి అమౌంట్ వస్తుందో లేదో తర్వాత విషయం కానీ బ్రో ప్లీజ్ రిప్లై డాక్యుమెంట్స్ స్కాన్ తప్పనిసరి లేక మొబైల్తో ఫోటో తీసి అప్లోడ్ చేయొచ్చా అలాగే మొబైల్తో అప్లై చేయొచ్చా ప్లీజా అంటే మొబైల్తో కూడా చేయొచ్చు కొద్దిగా ల్యాప్టాప్లో చేస్తే బెటరు మొబైల్తో ఫోటో తీసి అప్లోడ్ చేయొచ్చు అంటే అది క్లియర్గా ఉంటే ఓకే మనకి వాళ్ళకి అదంతా క్లియర్ కనిపిస్తే ఓకే మొబైల్లో కూడా అప్లోడ్ చేయ మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఒక ఒకసారి ఇంటర్నెట్ మీకు ల్యాప్టాప్ లేకపోతే కంప్యూటర్ ఉంటే అలా అన్న అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కలర్ స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేశాను ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా ప్రాబ్లం ఏమి రాదు కలర్ స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి ఎలా అప్లోడ్ చేసినా ఎలా స్కాన్ చేసి అప్లై అప్లోడ్ చేసిన ఏం కాదు వాళ్ళు జస్ట్ వెరిఫై చేసుకుంటారు మనం కట్టామా లేదా అని అందుకే అంతకుమించి ఏమి ఉండదు అన్నయ్య మాకు ఓటీపీ రావడం లేదు ఏం చేయాలి ఓటీపీ రావడం లేదంటే ఓటీపీ కంపల్సరీ వస్తుంది నాకే నేను ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తేనే నాకు ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వచ్చింది ఒక్కోసారి ఇది వెబ్సైట్స్ లో ఉండేవారికి రాదు ఒకసారి అంటే ట్రై చేస్తేనే ఉండు కంపల్సరీ ఓటీపీ వస్తుంది దాని ప్రాబ్లం ఏం లేదు క్యాన్సలేషన్ చెక్ ఎలా తీసుకోవాలంటే మీరు చెక్ బుక్ ఉంటే మీరు క్యాన్సలేషన్ చెక్ ఎలానో చూపించాను ఆల్రెడీ ఇలా ఉంటుంది మీరు చెక్ బుక్ లేకపోతే అప్లై చేయండి అప్లై చేసి ఇలా క్యాన్సల్ అని రాసేసి అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది నేను ఆఫీస్లో సర్టిఫికేట్ జమ చేశాను ఇప్పుడు సెబీలో నేను ఏమీ జమ చేయాలి సార్ ప్లీజ్ చెప్పండి మీరు ఆఫీస్లో సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ ఉంటే మీరు ఏం చేయలేదు ఏం లేదు నా వీడియో ఉంది కదా ఆ ప్రాసెస్ చేసి స్కాన్ చేసి అది అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది బ్యాంక్ వెరిఫికేషన్ ఎలా అంటే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ మీకు డౌన్లోడ్ కింద ఇక్కడ బ్యాంక్ వెరిఫికేషన్ లెటర్ ఉంటుంది సో అది మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని అవి డీ డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేసి బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఇంకా మీరు స్టా బ్యాంక్లో సిగ్నేచర్ స్టాంప్ వేయించుకొని వచ్చి అది అప్లై చేసి అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది సర్వర్ అనేబుల్ సార్ అంటే మీరు బిజీ ఉంటే అది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మీరు రీల
ఒకవేళ మీరు మధ్యాహ్నం టైం అలా కాకుండా ఎవరు లేని టైంలో అంటే మ్యాక్సిమం నైట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం ఆ టైంలో ఎక్కువ మంది అప్లై అప్లై అయ్యారు హలో బ్రో నేను గల్ఫ్లో ఉన్నాను నాకు పాన్ కార్డ్ లేదు నేను ఇండియాలో లేను ఎలా మరి మీరు ఇండియా లేకపోతే ఇండియాలో మీ ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి కదా దాంతో పాన్ కార్డ్ అప్లై చేయండి ఇండియాలో పాన్ కార్డ్ వస్తుంది సో అలా మీరు దీనికి అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది నా దగ్గర బాగుండు ఉంది రిసిప్ట్స్ లేవు మిస్ అయినాయి మీ దగ్గర బాగుండు ఉంటే మీరు టోటల్గా ఎంత అమౌంట్ కట్టారో అది ఎంటర్ చేసేసి మీ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయో అవే అవి అప్లోడ్ చేయండి సరిపోతుంది లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం కదా ఉన్నాయి అయితే అప్లోడ్ అయితే వేయండి నేను ఉన్న అమౌంట్ అన్నీ వస్తుంది మనకి వీడియో సూపర్ పవర్ కీప్ ఇట్ అప్ థ్యాంక్ యూ బ్రో అన్న బ్యాంక్ వెరిఫికేషన్ లెటర్ ప్లేస్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ బుక్ అప్లోడ్ చేసి లేదండి అక్కడ మనకు మెన్షన్ చేశాడు ఏంటంటే బ్యాంక్ వెరిఫికేషన్ లెటరు లేకపోతే చెక్ బుక్ అదే క్యాన్సలేషన్ చెక్ ఈ రెండిట్లు ఏదన్నా ఒకటే అప్లోడ్ చేయాలి వేరే ఏం చేయొద్దు ఐ డోంట్ హ్యావ్ పిఎస్ఈఎల్ సర్టిఫికేట్ బట్ రిసిప్ట్స్ ఆర్ దేర్ వాట్ ఐ వాట్ కెనాడు పిఎస్ఈఎల్ సర్టిఫికేట్ లేకపోయినా రిసిప్ట్స్లో దాని నెంబర్ ఉంటుంది అలా అయినా అప్లై అయ్యి సరిపోతుంది ఇంకా లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం కదా ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఉన్న వాటితోనైతే మనం అప్లై చేసి చేసి అయితే పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ లేకపోతే ఒకసారి దోలాడండి మళ్ళీ ఇంట్లో చూడండి సరిగ్గా చూసి దోలాడండి సరిపోతుంది లింక్ ఓపెన్ కావట్లేదు లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది రీలోడ్ చేస్తూనే ఉంటే ఓపెన్ అవుతుంది అది కంపల్సరీగా లింక్ దాని వెబ్సైట్ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు కానీ కొంచెం స్లో అయితే ఉంది సార్ పిఎస్ఈఎల్ ఆఫీస్లో బాండ్ రిసిప్ట్స్ కూడా సబ్మిట్ చేశాము మాకు అక్నాలజ్మెంట్ రిసిప్ట్స్ కొన్ని ఎలా చేయాలి ప్లీజ్ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేస్తే మీ దగ్గర జిరాక్స్ ఉంటే జిరాక్స్ నన్న స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయండి లేకపోతే మీ దగ్గర ఏ రిసిప్ట్స్ ఉంటే అవి అయితే అప్లోడ్ అయితే చేయండి ఉన్నాయి అయితే అప్లోడ్ చేయండి లేనివి ఇంకా మనం ఏం చేస్తాం ఏం చేయాలని జిరాక్స్ ఉన్న జిరాక్స్ నన్న అప్లోడ్ చేయండి అమౌంట్ అయితే మనకి రావాలి మన బ్యాంక్ మనకి కావాలి కాబట్టి అమౌంట్ మనం కట్టినే మనకు కావాలి కాబట్టి ఉన్నాయి ఇంకా ఏం చేస్తాం లేనివి అయితే మనం ఏం చేయలేము ఆఫీస్ కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరకట్లేదు నాకు కూడా ఒక రిసిప్ట్ పోయింది ఇలా లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం ఉన్నాయి అప్లై అప్లై చేసుకోవడం తప్ప నేను దానికి మించింది ఏం చేయలేం పి బ్రో పిఎస్ఈఎల్ సర్టిఫికేట్ ఇంటి పేరు ఒకటి ఉంది పాన్ కార్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఒకలా ఉంది ఒకలా ఉందంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసేసుకొని అప్లై చేసి సరిపోతుంది లింక్ ఓపెన్ కావడం లేదు సార్ ప్లీజ్ సెండ్ మీ లింక్ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది ఒకసారి రీలోడ్ చేస్తేనే ఉండు ఓపెన్ అవుతుంది సెబి దొంగలకు చెప్పండి సర్టిఫికేట్ రిసిప్ట్స్ పిఎస్ఈఎల్లో రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు జమ చేసి ఇప్పుడు పిఎస్ఈ అక్నాలజ్మెంట్ రిసిప్ట్స్ ఉన్నది ఒకటే మీరు ఎందుకు సబ్మిట్ చేశారో నాకు తెలీదు మన దగ్గర పెట్టుకోవాలి రిసిప్ట్స్ ఒకవేళ జిరాక్స్ ఉంటే జిరాక్స్ అయినా చేయండి ఇంకా లేకపోతే మనం ఏం చేయలేము ఉన్నది అక్నాలజ్మెంట్ ఉందని కాబట్టి ఉంది కాబట్టి అదన్నా అప్లై చేసి చూడండి ఇంకా ఏం చేస్తాం లేని ఏం చేయలేం ఉన్న వాటితోనైనా అప్లై చేయ చేసుకోవాల్సిందే ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర డేటా ఉంటే మీ యొక్క నెంబర్ ఉంటుంది కదా ఆ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి మీ డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి వస్తాయి ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర ఉందో లేదో మనకి దగ్గర ఐడియా అయితే లేదు సో మనం అయితే మనం మన సైడ్ నుంచి అయితే మనం అయితే ట్రై చేయాలి అప్లై అయితే చేసుకోవాలి అమౌంట్ వస్తుందో లేదో తర్వాత విషయం సర్టిఫికేట్ వాళ్ళ ఆఫీస్లో వచ్చాం బ్రో వాళ్ళు అప్పుడు ఒక రిసిప్ట్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఎలా రిసిప్ట్స్ ఇచ్చారంటే ఇంకా మీరు ఉన్న రిసిప్ట్స్ని అప్లోడ్ చేయండి ఒకవేళ జిరాక్స్ అని ఉంటుంది కదా మీరు ఇచ్చినప్పుడు మీరు మినిమం జిరాక్స్ తీసుకుంటారు కదా అవన్నా ఉంటే స్కాన్ చేసి అప్లై చేయండి ఇంకా లేకపోతే ఉన్న రిసిప్ట్స్నే అప్లై చేయండి ఏం చేస్తాం ఇంకా అప్లోడ్ చేయాలి అన్న దగ్గర మిస్ రిసిప్ట్ మిస్ అయ్యాయి అంటే ఒకసారి బాగా చూ చూసుకోండి ఒకసారి ఇంట్లో ఉంటే ఉంటాయి నాకు కూడా అలానే అయింది మళ్ళీ ఒకసారి దోలాడితేనే దొరికింది లేకపోతే ఇంకా ఉన్నాయా అప్లోడ్ చేయండి మీరు ఎంత అమౌంట్ కట్టారో ఆ అమౌంట్ ఎంటర్ చేసి ఉన్న ఎన్ని రిసిప్ట్స్ ఉన్నాయో అని అప్ అప్ అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది హలో ఈ సైట్ లాగిన్ కావట్లేదు లాగిన్ అవుతుంది మీరు ట్రై చేస్తేనే ఉండండి లాగిన్ అయితే అవుతుంది కంపల్సరీ చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి నేను మ్యాక్సిమం క్లియర్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో రిసిప్ట్స్ లేకపోతే అంటే ఇంకా లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం ఏం చేయలేము మనం ఎంత అమౌంట్ కట్టామో మీకు ఐడియా ఉంటే ఆ అమౌంట్ ఎంటర్ చేసేసి ఉన్న రిసిప్ట్స్ అయితే అప్లోడ్ అయితే చేయండి వాళ్ళ దగ్గర ఒకవేళ డేటా ఉంటే ఆ రిసిప్ట్ నెంబర్ కొడితే మనం అప్లోడ్ చేసిన వాళ్ళకన్నా చూపిస్తాయి ఇంకా లేకపోతే ఇ
వేరుగా ఉంటే అది కరెక్షన్ అప్లై చేసుకోండి టైం అయితే ఉంది మనకి కరెక్షన్ అయినాక మీరు మళ్ళీ అందులో ఆ సైట్లో అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది బ్రో అప్డేట్ నా నెంబర్ చెప్పాను నెంబర్ నో నో బ్రో మా వద్ద కూడా వన్ రిసిప్ట్ పోయింది పోయిన రిసిప్ట్ డబ్బులు వస్తాయా రావా ప్లీజ్ రిప్లై మీ అంటే మీరు రిసిప్ట్ పోతే అంటే మీ మీ రిసిప్ట్స్ అయితే ఏదో అయితే ఒకటి ఉండాలి కదా మన దగ్గర కంపల్సరీగా రిసిప్ట్స్ అయితే ఉండాలి లేకపోతే ఏం చేస్తాం ఉన్న రిసిప్ట్స్ అంటే మనం కట్టినట్టు ప్రూఫ్ అయినా ఒకటన్నా చూపించాలి వాడికి సో లేకపోతే ఏం చేయలేము ఉన్నవాడితో అయితే అప్లై అప్లై అయితే చేయండి ఓటీపీ రావడం లేదు బ్రో ఓటీపీ వస్తుంది ఎందుకు రావట్లేదు మీరు ట్రై చేస్తేనే ఉండు ఓటీపీ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది అప్లై అప్లోడ్ చేశాక ఎన్ని రోజులకు అమౌంట్ వస్తుందంటే ఇప్పటి ఇప్పటికి ఎవరికైనా అమౌంట్ వచ్చా మా బ్రదర్కి అయితే ఆల్రెడీ వచ్చాయి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కట్టాడు నేను మా బ్రదర్ కలిసి అతను అప్లై చేసాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ ఇలానే ఫిబ్రవరిలోనే వచ్చింది అప్లై చేస్తే మా బ్రదర్కి వన్ ఇయర్ లోపలనే అమౌంట్ అనేది బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడిపోయింది వాళ్ళ అమౌంట్ అనేది రీఫండ్ చేస్తున్నారు మ్యాక్సిమం ఈసారి ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన ఇంకా మొత్తం ఎంత అమౌంట్ ఉన్నాయో అంత వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు కట్టిన అమౌంట్కి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అమౌంటే వస్తే గొప్ప అనుకుంటే ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఏడ వస్తుంది బ్రదర్ మనకి ఎంత అమౌంట్ ఎంత కట్టినో అంత అమౌంట్ మనకి రీఫండ్ చేస్తారు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళే గవర్నమెంట్ వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళ టోటల్ ఉంటుంది కదా మొత్తం అంత క్యాల్కులేట్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఒక అమౌంట్ వచ్చింది ఆ అమౌంట్ మనకి రీఫండ్ చేస్తున్నారు ఇంకా మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు మనం ఎంత కట్టామో అంత అమౌంటే వస్తుంది చాలా స్లోగా ఓపెన్ అవుతుంది బ్రో మీ నెట్ స్పీడ్ ఎంత నాది ట్వంటీ ఎంబీబీఎస్ స్పీడ్ సో నెట్ స్పీడ్తో సంబంధం లేదు మీరు ఫోన్లో జియో నెట్ ఉన్నా ఓపెన్ అవుతుంది ట్రై చేస్తేనే ఉండండి ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ఏజెంట్కి సబ్మిట్ చేసాము మా దగ్గర జిరాక్స్ కాపీస్ ఉన్నాయి మరి మేము వీటిని రిజిస్టర్ ఎలా అప్లోడ్ చేయవచ్చు జిరాక్స్ కాపీస్ అంటే ఒరిజినల్ ఎందుకు సబ్మిట్ చేశారు ఏజెంట్కి ఏజెంట్ దగ్గరకు వెళ్ళి మళ్ళీ అడగండి తీసుకోండి ఉన్న ఒరిజినల్ ఇంకా మీ దగ్గర జిరాక్స్ ఏ ఉన్నాయా అంటే ఇంకా ఏం చేస్తాం ఉన్నాయి ఉన్నాయా అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది మన ప్రయత్నం అయితే మనం చేయాలి అమౌంట్ ఇంకా వస్తే వస్తుంది ఇంకా లేదంటే లేదు అది చెప్పలే మన దగ్గర మన చేతులు అయితే ఏం లేదు ఉన్నాయి మనం మన ట్రై మన ప్రయత్నం అయితే మనం చేయాలి సార్ మేము అనిక్క పలికట్టు లాస్ట్ రీసి మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంకా ఏం చేస్తాం ఉన్నాయి అయితే అప్లోడ్ చేయ ఫ్రెండ్ మీరు ఎంత కట్టారో అంత అమౌంట్ అయితే ఎంటర్ చేయండి ఉన్న ఏవే రిసిప్ట్స్ ఉన్నాయో అయితే అప్లోడ్ అయితే చేయండి ఇంకా అమౌంట్ ఎంత వస్తుందో మనం తర్వాత చూద్దాం మ్యాక్సిమం వన్ ఇయర్ లోపల అయితే వాళ్ళు అమౌంట్ క్లియర్ చేసేస్తారు లాస్ట్ టైం మా అన్న మన బ్రదర్కి అయితే అలానే జరిగింది సో మీ దగ్గర ఇంకా రిసిప్ట్స్ లేకపోతే మీరు ఏం చేయలేరు మన దగ్గర ఎన్ని రిసిప్ట్స్ ఉంటే అన్ని అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది చూసా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నీకు ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి నేను మళ్ళీ ఇంకో వీడియో అన్న తీస్తాను లేకపోతే డైరెక్ట్ మీకు డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్